வணக்கம் கேழ்வரகு மாவுல பால் கொள்கட்டை எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவு கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன் கேப்பை மாவு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு வெள்ளம் உள்ளன கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம் கருப்பட்டி தான் நல்ல சுவை கொடுக்கும் ஒரு மூடி தேங்காய் பூ நல்லா அரைச்சிட்டு பால் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் சுவைக்கு கொஞ்சமா நெய் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி பால் அரை டம்ளர் காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் பாசி பருப்பு வேணா சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்க்காம சுவை அதிகமா இருக்கும் ஒரு ஐம்பது கிராமுக்கு கம்மியா சேர்த்தா போதும் நல்லா கொலைய வேக வச்சுட்டு சேர்க்கணும் நான் அன்னைக்கு சேர்க்கல இப்ப தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் இதுல கொஞ்சமா நெய் ஆவி வந்துடுச்சு இப்ப வந்து மாவு சேர்த்து கிளறேன் கட்டி இல்லாம சீக்கிரம் உடச்சு விடணும் அடுப்ப வந்து மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சீக்கிரம் கட்டி ஆயிரும் தேங்காய் பூ அரைச்சிட்டு பால் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் கருப்பட்டியை சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன் வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் நெய் தொட்டுட்டு நல்ல மாவை வந்து பிணைஞ்சு எடுத்துக்கணும் நெய் சேர்த்திங்கன்னா சுவை அதிகமாக இருக்கும் மாவு வந்து இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் அப்போ தான் உருட்டை வரும் இந்த மாதிரி உருண்டையாகவும் உருட்டிக்கலாம் நெய் இல்லைன்னா தண்ணி தொட்டுட்டு உருட்டுங்க அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் வரும் மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் தண்ணி நல்லா தலைதலம்னு கொதிக்கணும் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் உடனே கரண்டி எதுவும் சேர்த்து கலரக்கூடாது ஒரு கொதி கொதிச்சதுக்கப்புறம் கலர்னா போதும் இந்த மாதிரி அலம்பி விட்டால் போதும் மெதுவாக பாத்திரத்தை அடியில் கொடுத்து கலரணும் மாவு ஏற்கனவே வெந்திருக்கனால சீக்கிரம் வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்ல மாவு தண்ணி சேர்த்து கலர் இல்லை நல்லா வேக வைக்கணும் இருகணும்னு எடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா தம்மிலே கிளறி எடுக்கணும் அப்போ தான் மாவு நல்லா வேகும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கருப்பட்டி பாகு சேர்த்துக்கிறேன் இதே இது பால் சேர்த்தும் வேக விடலாம் பால் சேர்த்து வேக விட்டிங்கன்னா கருப்பட்டி பாகு வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா முறிஞ்சிடும் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பாகு சேர்க்கணும் இல்லைன்னா உள்ளே வேகாது கரையாது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இப்போ பால் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏலக்காய் தூள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பால் சேர்த்தா போதும் தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் தேங்காய் பால் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பால் கூட சேர்க்க வேண்டியதில்லை இந்த காய்ச்சின பால் கொஞ்சம் இருக்குது அதையும் சேர்க்குறேன் இதோட கெட்டித்தன்மையை பொறுத்து பால் சேர்த்துக்கலாம் சூடு ஆறுனதும் நல்லா கெட்டி ஆயிடும் தேங்காய் பால் வந்து அரை டம்ளர் அளவு சேர்த்துருக்கேன் பசும்பால் வந்து கால் டம்ளர் அளவு சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் கிளறி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா பசும்பால் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா பால் சேர்க்க வேண்டாம் தேங்காய் பூ இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் சுவைக்கு கொஞ்சமாக நெய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது முறிஞ்சிடும் கருப்பட்டி சேர்க்கையில் பால் சேர்த்து கொதிக்க விடக்கூடாது சுவையான கேழ்வரகு பால் கொள்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு கேப்பை மாவு பால் கொள்கட்டை உள்ள நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா போதும் இதுக்கு மேல கட்டி ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா பாலையும் சேர்த்துக்கலாம் பால் இல்லைன்னா சுடுதண்ணியை கொதிக்க வச்சு சேர்த்து கலரணும் நெய் பால் இதை வந்து கண்டிப்பா சேர்க்கணும் அப்பதான் நல்லா சுவையா இருக்கும் நன்றி